ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் கோஆடினேட் ஜியோமெட்ரி ஆயத்தொலை வடிவியல் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் தான் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பாத்துட்டே இருக்கோம் ஆல்ரெடி டூ வீடியோஸ் பாத்துட்டோம் இப்ப இது தேர்ட் வீடியோ சோ இப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் பாருங்க ஒரு கோட் அமைந்த மூன்று புள்ளிகள் கோலினியாரிட்டி ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு மூணு பாயிண்ட்ஸ் வந்து X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ ஒரு மூணு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ நம்ம என்ன பார்த்தோம் ட்ரையாங்கிள் பார்த்தோம் அந்த மூணு பாயிண்டும் இங்க நமக்கு ட்ரையாங்கிள் இருக்கும் பார்த்தோமா இது மூணு பாயிண்டோ இப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா இந்த டாபிக்ல இது மூணு ஒரே லைன்ல இருக்கும் சொல்லிருக்காங்க மூணு பாயிண்டும் ஒரே லைன்ல இருக்கும் அப்படின்றத டாபிக் தான் இங்க இது ஒரே லைன்ல இருக்கும் அப்படின்னு எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இப்ப இங்க இப்ப இது ஆல்ரெடி பாருங்களா இந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இங்க இருக்குது ஒரே லைன்ல இப்ப இந்த பாயிண்ட் இங்க வந்துருச்சுனா இந்த ரெண்டு லைன் வந்து கிடையவே கிடையாது ஸ்ட்ரெயிட் லைனா அப்ப இதனோட ஏரியான்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல இங்க நம்ம பார்த்தோம்ல நடுவுல இருக்கிறதா வந்து இப்ப இந்த ட்ரையாங்கிள்னா இதுக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் தான் ஏரியா பரப்பளவுன்னு சொல்லுவோம் அது ஜீரோவா ஆயிடுச்சுன்னா இங்க பாருங்க அந்த ஏரியாவே இல்ல இல்ல ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கப்ப இந்த ஏரியாவே நமக்கு இங்க கிடையாது சோ அப்ப ஏரியா ஆஃப் யூ ட்ரையாங்கிள் ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா அந்த மூணு பாயிண்ட்ஸும் கோலினியர் ஒரே லைன்ல இருக்கும் ஒரு கோட்டா வைந்த மூன்று புள்ளிகள்னு சொல்லிடலாம் வித்தியாசம் புரியுதா உங்களுக்கு போன வீடியோல மூணு பாயிண்ட்ஸ் ஒரு ட்ரையாங்கிளோட பாயிண்ட்ஸா இருந்தா அதனோட ஏரியா என்னன்னு சொல்லி நம்ம பாத்துட்டோம் அதுக்கு வந்து நமக்கு இங்க ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஓகேவா இப்ப என்ன பார்க்க போறோம்னா அந்த ஏரியா ஜீரோன்னு இருந்துச்சுன்னா இது மூணும் ஒரு லைன்ல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம சொல்லிடலாம் அதுதான் இந்த கண்டிஷன் சரிங்களா ஏ பி சி மூணு பாயிண்ட் இருக்கு என்ற மூன்று வெவ்வேறு புள்ளிகள் ஒரு கோட் அமைந்த அமைந்தவையாக இருந்தால் மட்டுமே முக்கோணம் ஏபிசியின் பரப்பளவு ஜீரோ இதுதான் முக்கியம் ஓகே இதே இப்ப இங்கிலீஷ்ல பாருங்க த்ரீ டிஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸ் ஏ பி அண்ட் சி வில் பி கோலினியோ இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அடுத்தது இதுல வந்து நமக்கு ஒரு கண்டிஷன் வந்து சால்வ் பண்ற மாதிரி பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னு நான் சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஏரியா ஆஃப் யூ ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா என்னன்னு பாக்கணும் ஒன் பை டூ இன்டூ எக்ஸ் plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 equal to 0 இது தான் area of your triangle காண formula இது எப்படி பவில் நியாபக வச்சு கரக்டா எழுது நீங்க அப்படின் கேட்டீங்க நான் இங்க வந்து வெளியில வந்து x1, x2, x3 உள்ள இருக்கிறது full இங்க y சரியா அது எப்படி numbers நியாபக வச்சுக்கணும் நான் 1, 2, 3 3 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ இருக்கு அடுத்தது டூ வந்துருச்சா அப்ப டூ த்ரீ அதுக்கப்புறமா ஒன் பாருங்க டூ த்ரீ அதுக்கப்புறமா ஒன் அடுத்து இங்க த்ரீ வந்துருச்சா த்ரீக்கு அப்புறம் இப்படி ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ சோ த்ரீ ஒன் டூ இது வந்து நீங்க படிக்க படிக்க ஞாபகம் வச்சுக்க ஞாபகம் வச்சுக்க ஈஸியா இருக்கும் ரொம்ப மெமரி பண்ணாதீங்க ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் இது வந்து இப்ப இந்த கண்டிஷன் சால்வ் பண்றதுக்காக தான் இந்த ஃபார்முலா இல்லைன்னா நம்ம இந்த மாதிரி பாத்துருப்போம்ல எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ சம் போடுறப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட் சரிங்களா அந்த மெத்தட் இப்ப இந்த ஃபார்முலா வந்து இந்த கண்டிஷனுக்காக தான் நான் போட்டிருக்கிறது இப்ப நெக்ஸ்ட் பாருங்க இப்ப இங்க இருக்க ஒன் பை டூ இந்த பக்கமா போனா இங்க டிவிஷன்ல இருக்க சாரி இந்த டிவிஷன்ல இருக்க டூ வந்து இங்க போனா மல்டிபிளிகேஷனா அப்ப ஜீரோ இன்டூ டூ ஜீரோன்னு வந்துருமா சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் y2 இங்க மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் த்ரீ பிளஸ் எக்ஸ் டூ ஒய் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஒய் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஒய் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஒய் டூ ஈக்வல் டு ஜீரோ இன்டூ டூ பை ஒன் இந்த ஒன் பை டூ வந்து இப்ப இங்க டூ பை ஒன் வந்துருச்சு ஆனா இது நமக்கு மல்டிப்ளை பண்ணா இந்த சைட் ஃபுல்லா நமக்கு ஜீரோ தான் வரும் இப்ப பாருங்க இங்க பிளஸ்ல இருக்க டேர்ம்ஸ் எல்லாம் தனியா எழுதிக்கிறேன் இப்ப இது பிளஸ் டேர்மா இதுவும் பிளஸ் டேர்மா இதுவும் பிளஸ் டேர்மா இதை மூணுத்தையும் தனியா எழுதிடுறேன் இப்ப எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ பிளஸ் எக்ஸ் டூ ஒய் த்ரீ பிளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஒய் ஒன் ஓகேவா பிளஸ் டூ மூணும் எழுதிட்டேன் இப்ப இங்க மைனஸ் இருக்குல்ல இந்த மைனஸ காமனா வெளியில எடுத்துட்டு எக்ஸ் ஒன் ஒய் த்ரீ பிளஸ் எக்ஸ் டூ ஒய் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஒய் டூ ஈக்வல் டு ஜீரோ இதை மல்டிப்ளை பண்ண எனக்கு இங்க 
இப்போ இந்த மூணு பாயிண்ட் வந்து லீனியர் கோலீனியர் ஒரே கோட் அமைந்தது ஒரே கோட்ல இருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல தான் இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸும் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கண்டிஷனை அது நமக்கு சால்வ் பண்ணணும் சரிங்களா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா என்னோட ஏரியா ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ஃபுல்லா கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு ஜீரோன்னு வரணும் ஸோ இதை வச்சு நமக்கு சால்வ் பண்றப்ப இப்போ ஒரு மூணு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கிறதும் இப்ப இந்த மூணு பாயிண்ட் வந்து ஒரு லைன்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா இந்த கண்டிஷனையும் நமக்கு சால்வ் பண்ணணும் இப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க எக்ஸ் ஒன் இன்டூ ஒய் டூ பிளஸ் எக்ஸ் டூ இன்டூ ஒய் த்ரீ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி இந்த சைடு வைக்கிறீங்க இதுக்கான வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சி இங்க வைக்கிறீங்கன்னா ரெண்டும் ஈக்குவலாகவும் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது ரொம்ப 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 முக்கியம் அடுத்த டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்கரத்தின் பரப்பு ஏரியா ஆஃப் ஏ குவாட்ரிலேட்ரல் குவாட்ரிலேட்ரல் நார்கரம் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமா நான்கு பக்கங்கள் இருக்கும் சரியா இதுதான் நார்கரம் இதுல இதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இப்ப இதனோட ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த டாபிக் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு நார்கரம் அதாவது குவாட்ரிலேட்ரல் கொடுத்துட்டு அதனோட ஏரியா பைண்ட் அவுட் பண்ண சொன்னா அதுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இதனோட டயக்னல் அதாவது மூளை விட்டம்னு சொல்லுவோம் இந்த லைனை வரைஞ்சிட்டா இப்ப பாருங்க இது ஒரு ட்ரையாங்கிளா த்ரீ சைட்ஸ் இருக்கா ட்ரையாங்கிளா மூணு பக்கங்கள் இருக்கா சோ த்ரீ சைட்ஸ் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் அது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஓவர் லேப் ஆக கூடாது இந்த ட்ரையாங்கிள் தனியா இருக்கும் இந்த ட்ரையாங்கிள் தனியா இருக்கும் இப்ப பாருங்க இந்த ட்ரையாங்கிள் தனியா இருக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள் தனியா இருக்கு ஓகேவா இந்த மாதிரி அதை ரெண்டு ட்ரையாங்கிளா ஸ்பிளிட் பண்ணி இதுக்கான ஏரியா கண்டுபிடிங்க இதுக்கான ஏரியா கண்டுபிடிங்க ஆட் பண்ணா குவாட்ரிலேட்டரோட ஏரியா கிடைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அத வந்து அவங்க சால்வ் பண்ணி இந்த இப்ப இந்த ஃபார்முலா இருக்குல்ல இப்ப இங்க ஏரியா ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிச்சோம்ல அந்த மாதிரி இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி புக்ல வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கொடுத்து ஃபைனலா இந்த ஃபார்முலா நமக்கு சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க சம் போடுறப்ப இந்த ஃபார்முலா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா அதுக்குதான் இந்த ஃபார்ம் எப்படி நம்ம போன வீடியோல ஏரியா ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கிள் பார்த்தோமோ அந்த மாதிரி ஏரியா ஆஃப் ஏ குவாட்ரிலேட்டர் இப்ப இங்க பாருங்க எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ அங்க வந்து மூணு பாயிண்ட் தான் இப்ப ட்ரையாங்கிள்னா மூணு தானே இருக்கும் சோ எக்ஸ் ஒன் X2, Y2, X3. இங்க வந்து ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ அதனால இங்க இப்படி நிறுத்தணும் இங்க வந்து நாலு பாயிண்ட் இருக்குமா ஏ பி சி டி இது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இங்க எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இது எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ இது எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோர் ஓகேவா சோ இப்ப நாலு பாயிண்ட் அப்படிங்கறதுனால எப்பவுமே இந்த ஒன் பை டூவை மறக்க கூடாது ஞாபகமா போடணும் ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோர் ஏன்னா இங்க நாலு பாயிண்ட்ஸ்ங்கிறதுனால எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோர் வரைக்கும் போட்டுட்டு திரும்பவும் இங்க இருக்க எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னு இங்க போட்டுக்கணும் சரியா இப்ப நம்ம ஈஸியா எழுதிடுவோம்ல இப்ப பாருங்க ஒன் பை டூ இன்டூ ஃபர்ஸ்ட் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணணுமா எக்ஸ் ஒன் இன்டூ ஒய் டூ அப்போ எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ அடுத்தது மைனஸ் போட்டுட்டு இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சோ இப்ப ஒய் ஒன் X2, Y1, X2. அடுத்தது பிளஸ் இப்ப இந்த ரெண்டு செட்டுக்கு இங்க நடுவில் வந்து மைனஸ் இப்ப இந்த ரெண்டு செட்டுக்கு பாருங்க X2, Y3. த்ரீ சோ எக்ஸ் டூ ஒய் த்ரீ மைனஸ் இங்க ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ அடுத்தது பிளஸ் இங்க பாருங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இத ஃபர்ஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்றப்ப பிளஸ் தான் போடணும் இத மல்டிப்ளை பண்றப்ப மைனஸ் போட்டுக்கணும் இது நீங்க சம் பிராக்டிஸ் தாங்க எதுவுமே சொல்றேன் நான் சொல்றப்ப உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து அப்படியே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் ஐயோ இவ்வளவு ஈஸியா இது ஈஸியான மெத்தட்ல எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சேன்னு நினைப்பீங்க நாளைக்கு போய் உங்களை ஒரு சம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது போட முடியாது அதே இத கவனிச்சுட்டு உடனே ஒரு சம் எடுத்து சால்வ் பண்ணி இதையே ஒரு தடவை நீங்க எழுதி பாத்தீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு அது மனசுல நிக்கும் திரும்பவும் சொல்லிட்டேன் கேட்கறதுக்கு எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும் சந்தோஷமா தான் இருக்கும் புரியுற மாதிரி தான் இருக்கும் முக்கியமா மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட் ரொம்ப நாளா புரியுற மாதிரி இருக்கும் பட் கைய வச்சிங்க அப்படின்னா ஒண்ணுமே போட முடியாது சோ பிராக்டிஸ் மட்டும் தான் மேக்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் மறக்கவே மறக்காதீங்க பிராக்டிஸ் 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 தான் மேக்ஸ் சரியா இப்ப பாருங்க இந்த டேர்ம்ல இங்க எக்ஸ் த்ரீ ஒய் ஃபோர் அடுத்தது இப்ப இது பண்றப்ப இங்க மைனஸ் போட்டுக்கணும் இங்க பாருங்க ஒய் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் அடுத்து இப்ப இந்த டேர்ம் முடிஞ்சிச்சு இந்த டேர்ம் வர்றப்ப பிளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஒன் மைனஸ் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஒய் ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் அவ்வளவுதான் ச
இப்போ இதனோட நாலு பாயிண்ட்ஸ் வந்து இருக்குன்னா இப்போ இது நீங்க எப்படி தெரியுமா இப்போ இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இங்க ஒன்று இருக்கு இங்க ஒன்று இங்க ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது கண்டுபிடிக்கிறப்ப இது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இங்க இருக்கிறது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அப்புறம் இது எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ இது எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோர் அப்படின்னு ஆர்டர் மாறி எல்லாம் எடுக்கக்கூடாது ஓகேவா கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் தான் எடுக்கணும் எப்பவுமே இப்படி கிளாக் வைஸ் தான் எடுக்கணும் இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அப்படின்னா அடுத்தது இங்க தான் வரணும் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அடுத்து இங்க எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ அடுத்து இங்க எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோர் புரியுதா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி கிளாக் வைஸ் தான் வரணும் இல்ல இப்ப வந்து நான் இங்க எடுக்க போறேன் ஒன் அப்படின்னா அடுத்தது டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி கிளாக் வைஸ் தான் வரணும் கடிகாரம் எப்படி சுத்தமோ அந்த மாதிரி தான் வரணும் ட்ரையாங்கிளுக்கும் அதே கண்டிஷன் தான் சரிங்களா சோ இப்ப இங்க இவ்வளவுதான் இந்த ரெண்டு நோட் பாயிண்ட்ஸ் இதனோட ஏரியா சொல்லியாச்சு அடுத்தது இங்க வந்து சிந்தனை களம் திங்கிங் கார்னர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பேஜ் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து டூ நாட் ஃபைவ் தமிழ்ல வந்து டூ ஃபோர்டீன் ஓகே சோ இப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க நல்லா கவனிங்க நாலு பாயிண்ட்ஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா இங்க ஏங்கிறது வந்து ஜீரோ கிடையாது A is not equal to zero. அப்ப ஏதோ ஒரு வேல்யூஸ் இருக்கு ஒன் இருக்கலாம் டூ இருக்கலாம் டென் இருக்கலாம் டுவெண்ட்டி இருக்கலாம் பிப்டீன் இருக்கலாம் டுவெண்ட்டி நைன் இருக்கலாம் ஏதா வேணா இருக்கலாம் பட் ஜீரோ மட்டும் கிடையாது ஓகே முனைப்புள்ளிகளாக கொண்ட நார்கரத்தின் பரப்பு ஏரியா வந்து அவங்க கொடுத்துட்டாங்க பரப்பளவு நார்கரத்தின் பரப்பு கொடுத்துட்டு நார்கரத்தின் பெயர் என்ன அந்த நார்கரத்தின் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இஃப் த ஏரியா ஆஃப் ஏ குவாட்ரல் ஃபார்ம்ட் பை த பாயிண்ட்ஸ் ஏ கமா ஏ மைனஸ் ஏ கமா ஏ ஏ கமா மைனஸ் ஏ அண்ட் மைனஸ் ஏ கமா மைனஸ் ஏ வேர் ஏ இஸ் நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஏ இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இதனோட ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க குவாட்ரலேட்ரலோட ஏரியா தென் ஐடென்டிஃபை த டைப் ஆஃப் தி குவாட்ரலேட்ரல் இது எந்த வகையான நார்கரம் அப்படின்னு கேட்கறாங்க நார்கரம் அப்படின்னா ஃபோர் சைட்ஸ் இருந்துச்சுனாவே அது நார்கரம் ஓகேங்களா அதுல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு அதுக்குள்ள நம்ம இப்ப போக வேணாம் இது என்ன டைப் அப்படின்னு சொல்லிதான் கேக்குறாங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இத நான் வந்து இதை ஒரு கிராஃப்ல வரையறேன் நான் ஏ ஈக்வல் டு ஒன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா லெட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் இந்த எல்லா இடத்துல நான் ஒன் ஒன்னு போடலாமா இங்க ஏ கமா ஏன் இருக்கா இங்கயும் ஒன் தான் இங்கயும் ஒன் தான் ஏ தானே இப்ப ஏ பி இருந்தாதான் நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ வரும் ஏ ஏ அப்படின்றப்ப ஒரே வேல்யூ தான் சோ இப்ப இதை வச்சு நான் இங்க ஒன் கமா ஒன் அடுத்தது இங்க மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் ஏன்னா இங்க மைனஸ் ஏ அப்போ இந்த ஒன்னுக்கு வந்து மைனஸ் போட்டுக்கணும் அடுத்தது இங்க ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் இங்க மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் இங்க ஏ ஈக்வல் டு ஒன்னு எடுத்திருக்கேன் இங்க ஏ கமா ஏன்றதுனால ஒன் கமா ஒன் இங்க மைனஸ் ஏ கமா ஒன் சாரி மைனஸ் ஏ கமா ஏ அப்போ இங்க ஒன் போட்டோம்னா இது மைனஸ் ஒன் இங்க ஒன் அதுதான் இங்க எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி இப்ப நாலு பாயிண்ட்ஸ் இப்ப இதை நான் கிராஃப்ல சும்மா மார்க் பண்றேன் இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்ப இங்க எனக்கு எக்ஸ் எக்ஸ் டேஷ் இங்க ஒய் ஒய் டேஷ் இது ஜீரோ இங்க ஒன் இங்க டூ சாரி இங்க மைனஸ்ல வரணுமா இங்க ஒன் இங்க டூ இங்க ஒன் டூ இது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் கமா ஒன் மார்க் பண்ணலாமா ஒன் கமா ஒன் இந்த இடத்துல வரும் அடுத்தது மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் இங்க ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் ஒன் கமா ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இங்க இப்ப இதை நான் இப்படி ஜாயின் பண்ணா இது என்னது பார்த்த ஒரு சொல்லிடலாம் இது ஒரு ஸ்கொயர் சதுரம் அப்ப இவங்க கேட்ட கொஷனுக்கு என்ன அந்த நார்கரத்தின் பெயர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்கல்ல அதுக்கு ஆன்சர் தமிழ்ல அப்படின்னா சதுரம் இதே இங்கிலீஷ்ல அப்படின்னா ஸ்கொயர் இதனோட டைப் எஸ் கியூயூஏஆர் ஓகேவா ஸ்கொயர் அவசரத்துல தத்தகா புத்தகம் எழுதுறேன் நீங்க இதெல்லாம் வந்து பெருசு பண்ணிக்காதீங்க நீங்க கரெக்டா எழுதிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் கொஸ்டின் சரியா இது நம்ம சும்மா ஒன் ஒன்னு வச்சு கன்சிடர் பண்ணப்ப நமக்கு இது ஸ்கொயர்னு வந்துருச்சு இப்ப செகண்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் செகண்ட் கொஸ்டின்ல ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஏவோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா நம்ம இது என்ன ஷேப்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸ்கொயர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோமா சோ அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா ஏரியா ஆஃப் ஏ என்னன்னு பிளஸ் எயிட்டா இருக்கலாம் இல்லனா மைனஸ் எயிட்டா இருக்கலாம் அவ்வளவுதான்